Erfahrungen habt ihr denn so gemacht bei uns in Deutschland? You're opening up for Motorhead on tour right yes, now in Germany. Yes, we are. Ten shows. Yeah. And so what experiences have you made so far with the German audience or with the country um, itself? The German audience has been great. They've really been receptive. And um, we were a little bit nervous because Motorhead is a tough band to right. open for. But we've gotten so much mail from Deutschland. And uh, the shows have been great. We got had some problems in Berlin. We yeah. got held up at the border for three hours because they thought we had aliens or drugs or something. So they tore through all our luggage and really? took the van apart and looked in our socks. And it was, it yeah, was the kind of frightening. Yeah. yeah, may I translate that first? Sure. Yeah. Also er sagt, sie haben sehr gute Erfahrungen gemacht, obwohl sie ein bisschen nervös waren am Anfang. Den Motorhead ist eine sehr große Band, eine bekannte Band. Aber die deutsche, deutschen Fans haben sie also mit offenen Armen aufgenommen. Sie bekommen auch erstaunlicherweise sehr viele Fanpost aus Deutschland, viel mehr. Ich sage deshalb erstaunlicherweise, weil viel mehr als aus Amerika, meinte er. Und sie hatten aber auch ganz witzige und nicht allzu gute Erfahrungen gemacht an der Grenze von Berlin. It was when you were coming out of Berlin. Yeah, coming out, yeah. Ja, als sie von Berlin zurück nach Westdeutschland wollten, wurden sie an der Grenze festgehalten und von oben bis unten durchsucht, weil sie dachten, es sind irgendwelche Drogen freaks and also sogar in die Socken hineingeschaut und die Autos durchwühlt. Yeah, you are recording a live album in Germany? Yes, we are. Sie mm -hmm. nehmen gerade ein live album auf, so why in Germany? Um, well, because we've gotten so much mail and so much, we've got like over 5,000 letters from Germany. Really? And um, we just figured the venues are really good for sound quality. And we have some good people that we're going to work with here and we mm -hmm. just decided that this would be the place to do it. So we're going to go for it. Ich habe John gefragt, warum sie ausgerechnet ihre Live-LP in Deutschland aufnehmen und nicht in Amerika. Er sagt erstens mal, weil wir so viele Fans hier in Deutschland haben. Und außerdem auch gibt es hier in Deutschland sehr, sehr gute Studios und sie kennen eine Menge Leute, mit denen sie schon immer sehr gerne zusammenarbeiten wollten. Und so haben sie sich entschlossen, hier das Live-Album herauszubringen. Wann kommt es denn? When is it coming to the market? Uh, probably April, May. In April 87. May, 87. Ja, also April, Mai 1987 werden wir das Album Bekommen. Ich habe auch bei dem Stichwort Album hier ein Sabotage Album Fight for the Rock. Das möchte ich den John bitten, hier noch bei uns zu unterzeichnen. Das werden wir nachher noch im Zuge äh, der heutigen Verlosung mit verlosen. Fünf mal fünf LPs. But, uh, meine letzte Frage, wir sehen jetzt gleich ein Video von Iron Maiden. What do you think of Iron Maiden? Love them, they're good friends of ours. Really? Very good friends, yeah. Also er mag sie wahnsinnig gern, sind Freunde von der Band Sabotage, Bremer, dann konnten wir auch den John heute zufriedenstellen. Also John, would you please sign? Sure will. Okay, das gibt's nachher noch zu gewinnen. Original Unterschrift von John Oliver, hier sind Iron Maiden mit, uh, wie heißt der Song? Stranger in a Strange Land, glaube ich.